നമസ്കാരം ഇന്ന് ഹൈസ്കൂൾ കൂട്ടുകാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കിടില് ഓർമ്മസൂത്രവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം ലെൻസുകൾ ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പെട്ടെന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മസൂത്രമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ അനായാസം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതി പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്ക പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് മുന്നിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വസ്തു ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പഠിച്ചാലും പല കുട്ടികളും അത് തെറ്റി പോ തെറ്റിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാറുണ്ട് റേഡയഗ്രമൊക്കെ വരച്ചാൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ അനായാസം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി എത്ര കാലം ഊർജ്ജതന്ത്രം പഠിച്ചാലും ഈ ട്രിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഉത്തരം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മെമ്മറി ട്രിക്കാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നോർക്കുക ഇത് വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതി പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറൊരു വിഷയമാണ് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എന്തായാലും രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അനായാസം വസ്തു എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആ കിടിലൻ സൂപ്പർ ഓർമ്മസൂത്രം ഇതാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓർമ്മസൂത്രത്തിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കാണാം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിൻസി മുഖ്യ അക്ഷം ഈ കാണുന്നവരെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എഫ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടു എഫ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മറുവശത്തും ഈ പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ എഫും ടു എഫും ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ഒരു ലെൻസിന് മുമ്പിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും ഓബ്ജക്റ്റ് കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായി പല സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇൻഫിനിറ്റി അഥവാ വളരെ അകലെ അനന്തത എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും വളരെ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അതായത് ഈ ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഈ ലെൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ അകലെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആകാം അത് അതാ ഇതിപ്പോൾ ഈ വസ്തു ഇപ്പോൾ വളരെ അകലെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് അതായത് ടു എഫിന് അപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ വസ്തുവിന് വേണമെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ വേണമെങ്കിൽ ടു എഫിൽ കാണപ്പെടാമല്ലോ തീർച്ചയായും കാണപ്പെടാം ഇനിയും എവിടെ കാണാം എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ വരാം അതുപോലെ തന്നെ എഫിൽ വരാം പിന്നെയോ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലും വരാം പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലും വസ്തു വരാം അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം അല്ല വസ്തു ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം എവിടെയാണ് രൂപപ്പെടുക എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പ വഴിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്ഥാനത്തിനും ഓരോ പൊസിഷൻ നമ്പർ സ്ഥാന വില കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് വില കൊടുക്കാം ഇനിയും ബിയോണ്ട് ടു എഫ് അതായത് ടു എഫിന് അപ്പുറം എന്നുള്ള സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാം ടു എഫിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നെന്ന് കൊടുക്കാം ഇനിയും എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണെങ്കിലോ നാലെന്ന് കൊടുക്കാം എഫിലാണ് വസ്തു ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ അഞ്ചെന്ന് കൊടുക്കാം ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനും എഫിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് ആറെന്നും നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറുവശത്തും നമ്പർ കൊടുക്കാവുന്ന കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതാ നോക്കുക ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനും എഫിനും ഇടയിൽ ഇത് അറ്റ് എഫ് എഫിൽ ഇത് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ ഇത് ടു എഫിൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് ടു എഫിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്പർ ഇട്ട രീതി കൂട്ടുകാർ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്പർ ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം വസ്തു ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൂത്രം ഓർമ്മ സൂത്രം വെച്ചിട്ട് സിക്സ് മൈനസ് ടു എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബ് എവിടെ ആയിരിക്കും സൂചി ഉണ്ടാകുക നാലെന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ നമ്പർ ഈ ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് ആണ് വസ് ടു എഫിന് അപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഫോക്കസിനും ടു എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഇനി ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും തലകീഴായിരിക്കും വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി വേറെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ഓർമ്മസൂത്രം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സ്ഥാനം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ മൂന്നിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് മൂന്നിലാണെങ്കിൽ ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ വീണ്ടും ഉത്തരം മൂന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടു എഫിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുക ഇതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബമായിരിക്കും ഇവിടെ ടു എഫിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുക സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇനിയും ഈ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ നമ്പർ നാലാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഉത്തരം രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും ബിയോണ്ട് ടു എഫ് ദാ ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും ബിയോണ്ട് ടു എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇനിയും നമുക്ക് ഫോക്കസിലാണെങ്കിലോ എഫിൽ അവിടെ അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് നോക്കിയ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ ഫോക്കസിലാണ് വസ്തു ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം ആ വളരെ അകലെയായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും ഇനിയും ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിനും ഫോക്കസിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലോ അതായത് പൊസിഷൻ നമ്പർ ഈ സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് അതാണ് രസം സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അവിടെ ഒരു മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പൂജ്യമാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തുള്ളുക ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്നതും വസ്തു ഇരിക്കുന്ന അതേ വശത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ വശത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ആ വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ നിവർന്നതായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നിവർന്ന സ്ഥാ ഇതായിരിക്കും വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാകുക മാത്രമല്ല ആ വസ്തു വലിപ്പം യഥാർത്ഥ ഇമേജിൻ്റെ സ്ഥാനം സോറി ഇമേജിൻ്റെ സ്ഥാനം എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും യഥാർത്ഥ വസ്തുവിനേക്കാൾ വലിപ്പം കൂടിയതായിരിക്കും നിവർന്നതായിരിക്കും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് മൈനസ് പൊസിഷൻ നമ്പർ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവിടെയാണ് രൂപപ്പെടുക എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയല്ലേ ഇത് എല്ലാ ഓർമ്മസൂത്രം സൂപ്പർ അല്ലേ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് മുമ്പിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസ്തു ഇരുന്നാൽ അത് രൂപീ അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഈ പൊസിഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ സൂപ്പർ ഓർമ്മസൂത്രം കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ തീർന്നു വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം